സെഷാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ സെഷാൻ സോസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അല്ല ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സെഷാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിട്ട് അതിന്റെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ റൈസ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ സൺഫ്ലവർ ഓയില് മുട്ട സവോള വെജിറ്റബിൾസ് ബോയിൽ ചെയ്തത് ക്യാരറ്റും ബീൻസും ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയന്റെ ഗ്രീൻ പാട്ടും വൈറ്റ് പാട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ജിഞ്ചർ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഗാർലിക് ചോപ്പ്ഡ് പെപ്പർ പൗഡർ സെഷാൻ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയ സോസ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ റൈസ് ബോയിൽ ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫോർട്ടി എം എൽന്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വെള്ളം ഈ കപ്പിന് തന്നെ നാല് കപ്പ് വെള്ളം തിള തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച റൈസ് ആഡ് ചെയ്തു എന്താ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ റൈസ് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ റൈസ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ നമ്മൾ ഏത് ഓയിലാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓയിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത റൈസ് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ റൈസ് വേവിച്ച പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകിട്ടാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ റൈസ് ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു പാത്ര ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ തട്ടിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള തട്ടിൽ നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ റൈസ് പിന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും സ്റ്റിക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ചിക്കൻ ഒരു ചെറിയ കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി സോയ സോസ് കോൺഫ്ലവർ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കോട്ടിങ് കിട്ടിയാൽ മതി നല്ല ക്രിസ്പാണ് ഉണ്ടാ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കോട്ടിങ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ചിക്കനും കോൺഫ്ലവറും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പാൻ വയ്ക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ലത് ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് മൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇത് വിട്ട് വിട്ട് വന്നോളൂ ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് റൈസിന് ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതേ പാനിൽ ആ ബാലൻസ് ഉള്ള ഓയിലേക്ക് നമുക്കിനി എഗ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ മുട്ടയുടെ അളവ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇത് 
നമുക്ക് എഗ്ഗും ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ട് പാൻ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി സവോള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് നമ്മള് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തണ്ടിന്റെ വൈറ്റ് പാട്ട് മാത്രമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണിത് ും ബീൻസും നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താണ് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കാതെ നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ടോമാറ്റോ സോസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെഡി ആക്കിയ സെഷൻ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സെഷൻ സോസ് ഉണ്ടാക്കാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റൈസ് ബോയിൽ ചെയ്തപ്പോഴും ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോസിന് ഉപ്പുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഏതളവിലാണ് നമ്മൾ അരി എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കുക വെന്ത് കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ വലിയൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടുക ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ റൈസ് ഫുള്ളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ റൈസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞാനിത് ചൂട് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടാതെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സോസസ് ഒക്കെ മതിയോ ഉപ്പും ഒക്കെ മതിയോ എന്ന് നോക്കുക എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സെഷൻ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് ആഡ് ചെയ്യാം സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സെഷാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണ പോലെ എല്ലാരും ചെയ്യുക അപ്പൊ സൺഡേ എല്ലാരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കമന്റ്സ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ